Мы сегодня с вами говорим о нашей судьбе в взаимоотношениях с родителями. И здесь все то же самое, все та же песня. Главная проблема заключается в том, что мы сильно концентрируемся на боли в этих отношениях. Но видите, в песне как будто бы боли не было никакой, да? Вот, допустим, можно сказать, вот хорошо так петь, когда ну, все нормально в отношениях, а когда поговори со мной, мама, когда мама выносит мозги постоянно каждый день, то поговори со мной, мама, что-то не хочется петь. Но здесь имеется в виду настроение отношения а, к Богу, понимаете, к Богу, который олицетворяет старших. Мать является первым учителем ребенка, первым благословляющей силой. То есть через мать идет первое благословение, которое Бог дает человеку вообще в жизни. Самый первый благословение человек, как ангел-хранитель мать. Если человек, допустим, не принимает мать вот как божественную силу, ну из-за того, что она делает ошибки какие-то в жизни, ведет себя плохо, там что-то не так делает в жизни, может быть, разрушает даже твою жизнь сейчас. Такое может быть, потому что через мать также действует время. У нее есть свои причины э, совершать глупости, свои материнские как причины совершать глупости. Но надо понять такую вещь, что вот Бог дал мать. И если человек ну, как бы не хочет понять, что это значит глубоко, тогда в этом случае дальше он, ему придется кое-что другое понять. Например, э, Ко мне иногда подходят люди и говорят, «Олег Геннадьевич, что-то любить никого не могу». Ну, нет любви в отношениях, нет любви. Любовь инициирует мать. Если человек не умеет уважать божественное в матери, какие-то, ну, обычно это вызывает какие-то длительные боли, или, допустим, в семье были много раздоров, это все детство было омрачено скандалами, и человек, допустим, через эти скандалы потерял эту нить, вот эту божественной связи. Вот. И в ней детство нить оборвалась. Ну, то есть она оборвалась. Ты не чувствуешь этой чистоты. Поговори со мной, мама, из темной полночи до самой. И снова детство подари. То есть дай мне это благословение вновь, через, которое через тебя шла. Вот это чистоту восприятия этого мира, ощущение чистоты в людях. Это все Бог ребенку дает естественно. То есть ребенок видит божественно в людях само собой, а нам надо этому серьезно учиться. Если мы не можем божественно в людях видеть, тогда мы не можем быть счастливыми, потому что если мы не видим чистоту в людях, то мы не можем от них счастье получать. Это чистота в людях и есть энергия счастья, которую ты от людей можешь получить. А это только божественная сила в людях. И через мать можно эту силу очень хорошо понять, если ты вспоминаешь, как она в детстве заботилась о тебе и так далее. Во время молитвы нужно это все вспоминать, потому что иначе ты не поймешь тогда, что такое любовь. Потому что любовь человек может почувствовать, только если он получает ее через милость от матери. То есть, уважая мать за ее любовь, человек таким образом может создать в своей семье счастливую жизнь. Но если как бы вот эта оскомина осталась как главное, что были скандалы, конфликты, у тебя рубец сердца от того, что было в семье, и ты как бы мать божественную уже не чувствуешь ее природу, а больше хочешь подальше от нее держаться, или наоборот, она тебе диктует, как тебе жить, мучает тебя сейчас и не дает чистое, светлое вот это вспомнить, то тогда... Если ты поддаешься на это, на все, и не ну, уважаешь ее божественную вот эту составляющую, что через нее Бог действовал, когда ты был маленьким, то тогда ты не сможешь почувствовать такой спокойной, теплой любви в отношении. Любовь всегда нужно будет очень трудно добиваться ее, вызывать как-то. Очень трудная, большая проблема будет в том, чтобы взаимную любовь, вот эту вот спокойную любовь в отношениях культивировать в семье. Это культивирование происходит в результате правильного отношения к матери. Ну то есть не важно, как через нее судьба действует, чти чистоту вот в ней, чистоту в ней, чти 
то, что в ней есть чистого, как бы, чти, и тогда у тебя будет в семье любовь.